Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu unserem heutigen Mediengespräch begrüßen, gemeinsam mit Bürgermeister Ludwig, dem Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer Walter Ruck und es wird auch der Geschäftsführer von Wien Ticket, der Matthias Zeling, gerade auch ein paar Worte sagen. Ich darf den Bürgermeister bitten zu beginnen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Walter, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie alle wissen, dass das Coronavirus uns sehr fordert im Gesundheitsbereich, aber ganz stark natürlich auch am Wirtschaftsstandort Wien am Arbeitsmarkt. Und von daher war es mir sehr wichtig, als Bürgermeister mit den Sozialpartnern gemeinsam, insbesondere auch mit der Wirtschaftskammer, was die Unterstützung von Betrieben und Unternehmen in unserer Stadt betrifft, sehr schnell Maßnahmen zu setzen. Und wir sind ergänzend äh, zu den Projekten der Bundesregierung zum Teil ganz neue Wege gegangen. Wir haben beispielsweise gemeinsam überlegt, wie können wir ein Personenunternehmen unterstützen, Klein- und Mittelbetriebe. Wir haben eine spezielle Förderung äh, geschaffen für jene, die Homeoffice mit einer Infrastruktur ausstatten müssen und haben diese Infrastruktur finanziell gefördert. Wir haben uns überlegt, wie können wir Klein- und Mittelbetriebe unterstützen, die verstärkt in den Onlinehandel gewechselt sind, weil viele Menschen zu Hause geblieben sind und den stationären Handel nicht aufgesucht haben. Also von daher waren wir sehr kreativ. Wir haben auch ein neues Beteiligungsmodell entwickelt, das auch international schon großes Interesse ausgelöst hat. Darüber wollen wir dann einmal bei einer anderen Gelegenheit intensiver berichten. Und wir haben mit dem Gastrogutschein eine Möglichkeit geschaffen, sehr schnell Geld in die gastronomischen Betriebe zu bringen. Denn das war unser Ziel, dass wir neben vielen auch angekündigten Unterstützungsmaßnahmen überlegt haben, wie können wir Optimismus verbreiten in der Bevölkerung nach dem Lockdown, wie können wir viele Menschen in unserer Stadt animieren, wieder in die gastronomischen Betriebe zu gehen, zum Wirten ums Eck, ins Kaffeehaus, ins Restaurant. Und haben deshalb äh, beschlossen, einen Gastrogutschein auf den Weg zu bringen. Wir haben 940.000 Haushalte angeschrieben mit einem Gastrogutschein. Es sind äh, 425.000 Haushalte mit einem 25-Euro-Gutschein bedacht worden und 515.000 Haushalte, und das sind die Mehrpersonenhaushalte gewesen, mit einem 50-Euro-Gutschein. Und das Ziel war zum einen Danke zu sagen an die Wiener Bevölkerung, die sich sehr diszipliniert an den Maßnahmen orientiert hat. Zum zweiten aber Geld in die gastronomischen Betriebe zu bringen und damit rund 66.000 Arbeitsplätze zu sichern. Es haben sich 3.721 gastronomische Betriebe daran beteiligt. Es war ja notwendig, sich auch anzumelden, damit wir die Möglichkeit haben zu kontrollieren und damit nicht von einer Person mehrere Gutscheine eingelöst werden können und von diesen insgesamt 940.000, genau sind es 942.183 Gutscheine, sind auch tatsächlich 781.000 Gutscheine eingelöst worden. Das sind 84,5 Prozent und mehr als 30 Millionen Euro sind so in die Wiener gastronomischen Betriebe sehr unmittelbar gekommen. Die Verteilung auf die Betriebe war sehr unterschiedlich. Prinzipiell haben ziemlich alle Betriebe Gutscheine bekommen. Wir haben einige Spitzenreiter. Ich kann aus Datenschutzgründen jetzt nicht die Reihung äh, erwähnen, aber ich möchte einige doch nennen. Von manchen hätte man, glaube ich, wenn man da in der Runde gefragt hätte, richtig getippt. Manche Lokale sind sogar mir neu gewesen. Also man merkt, es gibt schon auch Lokale in unserer Stadt, die ihre Fangruppen haben, ihre Stammgäste. Aber es war dabei, und das sind einige, die über 5000 Gutscheine eingelöst haben, das Schweizer Haus, dann, da hätten man glaube ich alle getippt, XXL Restaurant Leopoldauer Alm, das Strandcafé Alte Donau, Damak, ein Restaurant in Favoriten, Grünspan, dann der Saloon im Donauzentrum, EB21 in Floridsdorf, die Panoramaschenke auch in Favoriten, El Gaucho am Rochusmarkt und Türkispalast ebenfalls in Favoriten. Also man sieht, es gibt da ganz unterschiedliche, sehr bunte Zugänge und das wollten wir ja auch erreichen. Das ist auch eine sehr 
hohe Einlösung, die erfolgt ist. Wir haben nachgeschaut, die Konsumgutscheine werden im Regelfall so in der Größenordnung von 67 Prozent eingelöst. Also der Gastrogutschein ist viel, viel mehr eingelöst worden als Konsumgutscheine, die sonst erworben werden. Und das Ziel war, dass wir das Geld als Stadt Wien innerhalb von drei Tagen in die gastronomischen Betriebe bringen. Das ist auch im allermeisten Fall auch so gelungen. Und wenn man sich anschaut, was waren die stärksten Tage, also das stärkste Wochenende war gleich das erste, nämlich Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. Juni, da sind 46.144 Gutscheine eingelöst worden. Und der stärkste Tag war der letzte, nämlich der 30. September, da sind 31.620 Gutscheine eingelöst worden, also das war noch einmal ein starker Schub. Die Gastronomen haben jetzt im Oktober noch die Möglichkeit, noch bei ihnen eingelöste Gutscheine abzurechnen, also von daher wird sich die Zahl noch geringfügig steigern. Und jetzt haben wir gemeinsam überlegt, was können wir tun, um den Anforderungen im Gesundheitswesen zu entsprechen und die Gastronomie möglichst wenig zu belasten. Und wir haben uns in Wien entschlossen, dass wir eine Registrierungspflicht in den gastronomischen Einrichtungen vorsehen, so wie im Übrigen auch andere Bundesländer, so wie im Übrigen auch andere europäischen Länder, wenn ich nur an die Bundesrepublik Deutschland denke. Und es hat andere Vorstöße gegeben, es haben Bundesländer überlegt, eine Vorverlegung der Sperrstunde auf 22 Uhr. Da bin ich auf der Linie von fünf anderen Bundesländern, die diese Vorverlegung nicht gemacht haben. Und ich möchte es auch verhindern, weil ich sage ganz ehrlich, ich gehe auch gerne ins Wirtshaus. Und ich weiß aufgrund dieser Kontakte zu gastronomischen Einrichtungen, dass das für viele Wirten, aber auch Wiener Kaffeehäuser, ich würde fast sagen, einen Todesstoß bedeuten würde. Und in einer Metropole wie Wien gehe ich auch nicht davon aus, dass die Menschen um 22 Uhr nach Hause gehen und schlafen gehen. Das machen nur Partygrößen, die angeblich schon um 20 Uhr mit einem Glas Milch sich niederlegen, nachdem sie sich eine Fernsehserie angeschaut haben. Aber sagen wir, der allergrößte Teil wird nicht um 22 Uhr nach Hause gehen und äh, sich niederlegen. Also von daher ist meine Befürchtung, dass dann das eintritt, was wir gar nicht wollen, dass nämlich größere Gruppen sich in den privaten Bereich verlagern oder dass es illegale Partys gibt. Und da bin ich überhaupt sehr streng und ich freue mich sehr, dass die Gruppe für Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Wiener Polizei da auch sehr scharf kontrolliert und dagegen vorgeht. Denn das kann nicht sein, dass sich der überwiegende Teil der Wirtschaft, vor allem der Gastronomie, ganz streng an den Maßnahmen orientiert. Und dann gibt es welche, die aus rein gewinnorientierten Überlegungen sich über alle Sicherheitsmaßnahmen hinwegsetzen. Also da werden wir auch weiterhin ganz strengen Auge drauf haben und äh, nicht nur kontrollieren, sondern Strafen verhängen und notfalls auch lokale, wenn das möglich ist, schließen. Und von daher appelliere ich auch immer an die Vernunft aller Beteiligten. Das ist ganz stark in der Gastronomie spürbar, dass diese Vernunft vorherrscht. Ich appelliere auch an die Wienerinnen und Wiener, die die Lokale aufsuchen. Wir machen ja auch die Registrierungspflicht nicht, um wen zu segieren, sondern um im Rahmen von Contact Tracing sicherzustellen, wenn eine Person sich als infiziert herausstellt, dass wir sehr schnell das Umfeld lokalisieren können. Und von daher bin ich überzeugt, dass wir das sehr, sehr gut umsetzen können und dass wir damit vermeiden, dass es weitere andere Belastungen für die Gastronomie gibt, wie zum Beispiel die Vorverlegung der Sperrstunde. Und wogegen ich halt überhaupt bin, ist halt dann, wenn man eine Vorverlegung der Sperrstunde vornimmt, für den Wirten ums Eck, und dann in den Fünf-Stern-Hotels gibt es dann die Möglichkeit, dass man da Bar weiterfeiert bis weit nach Mitternacht. Also das erscheint mir dann nicht als zweckmäßig zu sein. Und deshalb möchte ich auf der Linie bleiben, so wie auch andere Bundesländer. Wir wollen der Gastronomie keine weiteren Einschränkungen verordnen, sondern wir wollen mit der Registrierungspflicht Rahmenbedingungen schaffen, dass die Menschen sicher in unserer Stadt leben können, Gesundheit hat Vorrang aber dass wir vor allem auch auf die Rahmenbedingungen achten, dass wirtschaftliche Betriebe in der Gastronomie nicht weiter belastet werden. Und da danke ich, und da darf ich jetzt schon überleiten, da danke ich ganz besonders der Wirtschaftskammer, ganz besonders dir, lieber Herr Präsident, lieber Walter, dass man sich sehr konkret, sehr schnell auch überlegt hat, 
wie kann man äh, Gastronomen unterstützen, auch bei dieser Registrierungspflicht. Und ich finde es das großartig, dass du da als Interessensvertreter dich sehr schnell auch mit solchen operativen Dingen beschäftigt hast und wie ich meine, eine sehr gute, unterstützende Maßnahme setzen kannst, um die Gastronomie auf diesem Weg zu begleiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Michael, zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank für das, für das Eingangslob, aber bevor ich äh, zu dem Thema der digitalen Erfassung komme, möchte ich noch ganz kurz äh, auch die Bilanzpressekonferenz des Gastro-Gutscheins ähm, noch, also möchte uns beide und auch die Wirten äh, dafür beglückwünschen. Es ist wirklich eine außerordentlich gute Maßnahme gewesen und die Intention, die wir am Anfang hatten, schnell zu helfen, weil diese schnelle Hilfe ganz einfach wesentlich direkter äh, am Markt ankommt, glaube ich, ist durch die Zahlen eindrucksvoll bewiesen. Also ich glaube, wir können da äh, auch namens der Wiener Wirtschaft ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Stadt Wien und insbesondere an dich richten. Äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, äh, die Corona-Krise äh, setzt die ganze Wirtschaft unter sehr, sehr große Herausforderungen. Insbesondere in Wien sind alle Bereiche, die mit, mit dem Tourismus und mit der Freizeitwirtschaft äh, zu tun haben, ganz besonders betroffen, so auch Gastronomie und auch, und auch die Kaffeehäuser. Sie sehen es dass die internationalen Gäste fehlen. Sie sehen es auch, dass speziell im Bereich des, der inneren Stadt sehr viele Menschen im Homeoffice sind und daher als Gäste in der Gastronomie und auch in den Wiener Kaffeehäusern fehlen. Und nur ein paar Zahlen, um das jetzt irgendwo so ein bisschen äh, dem Ganzen eine Griffigkeit zu bekommen. Der Reiseverkehr nach Wien äh, ist um ungefähr 81 Prozent Eingebrochen, die Übernachtungen sind um 82 Prozent zurückgegangen, Inlandsübernachtungen um 62 und Auslandsübernachtungen demgemäß mit einem höheren Wert um 86 Prozent. Der Gesamtumsatz der Nächtigungen in Wien bis war 2019 eine Milliarde Euro und es waren insgesamt 17,6 Nächtigungen und von diesen Zahlen sind wir natürlich sehr, sehr weit entfernt. Was ist jetzt daher notwendig? Bei der Fragestellung, das, was möglich ist, zu gewährleisten. Und äh, ich danke auch hier insbesondere für die Sensibilität und Rücksichtnahme auf die, wirtschaftlichen, auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Ja, ich bekenne mich dazu. Eine Vorverlegung der Sperrstunde hätte die gastronomischen Betriebe Wiens vor außerordentlichen, außerordentliche Herausforderungen gestellt. Ich darf das vielleicht bildlich so runterbrechen, Sie können einen Tisch am Abend ab 19 Uhr kaum mehr verkaufen, wenn Sie um 22 Uhr schließen müssen. Es gilt daher, jeden, alle anderen Maßnahmen zu setzen, um diese Vorverlegung der Sperrstunde nicht in Angriff nehmen zu müssen. Daher auch ein Bekenntnis der Wirtschaftskammer Wien und der Wiener Wirtschaft zur Registrierungspflicht, die alternativ diese Sperrstundenvorverlegung verhindern soll. Auf der anderen Seite liegt es natürlich in unserem ganz großen Interesse, die bürokratische, also die, 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 die bürokratische Belastung der Gastronomiebetriebe zu reduzieren und, was uns ganz besonders wichtig ist, die gastronomischen Betriebe und die Gastronomen datenschutzrechtlich sicherzustellen. Und daher war unsere, unser Ansatz, und da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei den beiden hier anwesenden Obleuten der Fachgruppen der Gastronomie und der Wiener Kaffeehäuser, die das mit ihrem fachlichen Input dann begleitet haben und die letztendlich dann auch verantwortlich gezeichnet haben, dass diese Lösung umgesetzt werden konnte. Für, für ihren Input eine Lösung, eine digitale Lösung zu schaffen, die die Gastronomen sicherstellt, und zwar datenschutzrechtlich sicherstellt und die gleichzeitig aber auch die Zettelwirtschaft, soweit das, äh, soweit das möglich ist, äh, hintanhält. Und ich würde jetzt vorschlagen, vielleicht dass Herr Magister Zellinger von der Wien Ticket präsentiert, um was es geht und wie diese Lösung aussehen soll. Vielen Dank. Ähm, Fokus ist ähm, bei der Web-Applikation, ist ja schon angesprochen, Datenschutz, Privatsphäre und die einfache Bedienung. Das System ist in drei Anwendungen unterteilt. Einerseits die Gastronomieanwendung, die Gästeanwendung und die äh, Anwendung für die Behörde. Bei der Gastronomieanwendung ist ein ganz wesentlicher Teil, dass der, der Gastronomiebetrieb nie die Daten der Kunden sieht. 
Bei der Gästeanwendung ist hervorzuheben, dass die Daten nicht nur bei der Übermittlung verschlüsselt werden, sondern bereits auf dem Gerät ähm, des jeweiligen Gastes ähm, verschlüsselt werden. Bei der Behördenanwendung ist ähm, hervorzuheben, dass die Behörde nie ohne der Freigabe durch den Gastro Gastronomen die relevanten Daten einsehen kann. Das sind mit zwei Schlüsseln. Ganz kurz zur Gastronomieanwendung, hier ein kurzer Überblick. Dann für sich ähm, die Web-Applikation selbst erklären. Gastronom, ähm, Gastronomiebetrieb kann sich anmelden mit Erläuterungen, ähm, kann sich neu registrieren, ähm, kann hier ähm, seine, ähm, sein Restaurant vorbereiten, Tischvorlagen erstellen mit den ähm, äh, entsprechenden QR-Codes, kann optional ähm, Tische anlegen mit einer Tischbezeichnung, die dann auch im QR-Code ähm, hinterlegt sind. Diese Vorlage also kann auch ein Logo aufge, ähm, äh, aufgeladen werden. Diese Vorlage kann pro Tisch ausgedruckt werden, damit der Kunde möglichst einfach ähm, das scannen kann. Ähm, weiters hat er die Möglichkeit einzusehen, nachdem er keine Daten selber sieht, ähm, ob, äh, wie die Tische belegt sind, um zu, ähm, überprüfen zu können, ob die ähm, Gäste auch ähm, da, davon Gebrauch gemacht haben. Er hat die Möglichkeit, falls der Gast das nicht selber macht, Kunden auszuchecken, damit nicht ähm, sinnlose Verständigungen ähm, produziert werden. Ähm, er kann sich dann ähm, auch äh, entscheiden, ob er die Benachrichtigung der Behörde per Mail ähm, oder auch äh, zusätzlich per SMS erhält, wo er dann die Freigabe ähm, der Behörde erteilen kann, dass die notwendigen Daten extrahiert werden dürfen. Ähm, Im Falle eines, äh, eines Falles nimmt die Behörde Kontakt auf und hier ist ein kurzer Überblick wie der Gastronom ähm, der, die Daten freigeben kann. Wiederholt, der Gastronom sieht nie Daten. Er sieht nicht einmal, an welchem Tag ähm, der Vorfall sich ereignet hat. Ähm, aus Kundensicht ist ähm, eine gewöhnte Ansicht. Kunde ähm, geht zum Tisch, scannt den QR-Code, ähm, kann seine Daten, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail eintragen. Ähm, die Daten werden vor Übermittlung verschlüsselt und die Übermittlung wird dann ähm, bestätigt. Er hat dann die Möglichkeit auszuchecken und zusätzlich auch die Möglichkeit für zukünftige Besuche ähm, die Daten abzuspeichern. Auch das ist freiwillig. Ähm, die Behördenanwendung, hier auch wieder ein kurzer Überblick. Auch hier ist, erfolgt der Zugang mit äh, Nutzerzugängen. Ähm, äh, es ist, gibt hier eine Unterscheidung zwischen einer Personengruppe, die Daten anfordern können und der Personengruppe, die dann tatsächlich die Daten erhalten. Auch hier herrscht ein Vier-Augen-Prinzip. Ähm, die Behörde hat die Möglichkeit, einen, Betrie einen Gastronomiebetrieb sich zu suchen und kann dann ähm, den Vorfall dokumentieren, zum Beispiel eine Geschäftszahl, eine Begründung, auf warum diese Daten angefordert werden. Ähm, sieht auch, welche Anfragen gestellt wurden. Äh, die zweite Personengruppe kann dann die Daten ähm, aus, ähm, auswerten. Das erfolgt so, dass die Daten dann verschlüsselt übermittelt werden an einen ähm, Server der Gesundheitsbehörde, die dann die Daten ähm, extrahieren kann und die weiteren Schritte ähm, vornehmen kann. Die Extrahierung der Daten erfolgt dann auch mit einem zusätzlichen Passwort. Das heißt, für die Extrahierung braucht man immer zwei Schlüssel, einmal vom Gastronomen, einmal vom jeweiligen Anwender. Zusammenfassend, ob der Fokus war in Privatsphäre, ist der Gastronomiebetrieb sieht nie die Daten der Gäste. Sämtliche Übermittlung der Daten erfolgt ähm, SSL verschlüsselt. Die Datenangabe de, ähm, Angaben des Gastes wird zusätzlich vor der Übermittlung auf dem Gerät ähm, des Gastes verschlüsselt. Die Behörde, sieht nie, äh, die Behörde sieht die Daten erst dann, wenn eine Freigabe durch den jeweiligen Gastronomiebetrieb erfolgt. Bei der Behörde selber herrscht ein Vier-Augen-Prinzip. Eine Gruppe, die die Anforderung, äh, Anfrage stellen kann, eine zweite Gruppe, die dann die Daten weiter ähm, verarbeiten kann. Und sämtliche Anfragen durch die Behörde werden dokumentiert und protokolliert. Danke. Vielen Dank. Ähm, jetzt wäre die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu diesen Themenbereichen. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Bürgermeister nachher nicht für Einzelinterviews zur Verfügung stehen kann, weil wir schon die nächsten Termine müssen. Aber jetzt sind wir gerne bereit, glaube ich, Diverseste Fragen zu beantworten. Herr Mackinger, bitte. Nur eine Frage, eine relativ naheliegende. In Papierform darf es aber weiterhin auch gemacht werden, die Registrierung. 
Ja, richtig, es gibt keinen Formzwang. Das ist ein sehr gutes Angebot, das die Wirtschaftskammer entwickelt hat, aber es ist auch möglich, weiterhin in anderer schriftlicher Form die Informationen einzuholen. Und vielleicht, wenn ich gleich bei der Gelegenheit ergänzen darf, wir kontrollieren als Stadt ja nicht äh, die Vorlage dieser Unterlagen, sondern es wird erst dann, wenn sich eine Person als infiziert herausstellt und die Gesundheitsbehörde nachvollziehen möchte, welche Personen im engen Kontakt mit dieser infizierten Person gestanden ist, dann wird nachgefragt und dann ist es notwendig, dass der Gastronom Informationen weitergeben kann. Falls das nicht geschieht, gibt es aufgrund des Epidemiegesetzes entsprechende Sanktionen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt als Stadt die Gastronomie kontrollieren, sondern es ist äh, notwendig, äh, das auszuweisen, falls sich ein Gast als infiziert herausstellen sollte. Darf ich vielleicht ergänzend noch dazu sagen, dass natürlich auch andere Systeme, die derzeit in Verwendung, in Verwendung sind, genauso möglich sind. Das ist, ein, das ist ein Angebot, das insbesondere die beiden Fachgruppen an ihre Mitglieder richten werden. Die beiden Fachgruppen, ob Leute, haben ja gestern gesagt, dass sie erwägen, dieses Angebot an ihre Mitglieder kostenlos zu errichten, als Serviceeinrichtung der beiden, der beiden Fachgruppen, weil natürlich damit eine einfache Registrierung sichergestellt ist und je mehr daran teilnehmen, desto weniger Registrierungsarbeit ist in Wirklichkeit notwendig. Und ich möchte vielleicht noch eine, eine deutliche Lanze brechen für die Gastronomie in unserer Stadt, wie schnell und kreativ da manche reagiert haben. Also eine Kaffeehausbesitzerin hat das kombiniert mit einem Gewinnspiel und so. Also die hat gleich geschickt Werbung gemacht. Also da merkt man, wie vielfältig die Gastronomie in Wien gleich reagiert, wenn es eine zusätzliche Herausforderung äh, gibt und ich finde das bemerkenswert. Und das ist jetzt eine schöne zusätzliche Unterstützungsmaßnahme, die die Wirtschaftskammer setzt. Bitte schön. Aber mit. Wenn, wenn Sie bitte zum Mikrofon gingen, dann kann jeder die Frage hören. Sie können bei der Frage gerne die Maske runternehmen. Der Raum ist groß genug. Sie haben angesprochen, dass man jetzt keine falschen Daten mehr angeben kann. Wie kann man das gewährleisten, dass die Leute dann sich tatsächlich auch richtig registrieren? Und nur mal kurz zum Ablauf eine Frage. Das heißt, ich gehe in ein Rest, also ich, ich bin, also ich nehme an, man ist Corona-positiv ruft dann an bei der Behörde und sagt, okay, ich war in den letzten 24 Stunden in diesem Lokal und, das Lo also und die Behörde nimmt dann Kontakt mit dem Lokal auf und fordert dann diese Daten an, oder? Und wie wird das dann übermittelt? Wie funktioniert das? Also ich glaube, ich versuche es jetzt einmal einfach, nicht wenn es dann ein bisschen komplexer wird, werden wir dann den wir werden den Herrn Magister Zellinger weitergeben. Die Grundidee war dahinter, dass sie, dass sie sich, und natürlich setzt man bei diesen Dingen auf, Eigenverantwortung und ich glaube, jeder von uns ist aufgerufen, alles dazu zu tun, um äh, Coronavirus nach Möglichkeit zu bekämpfen. Man ist aufgerufen, einmal sich zu registrieren, wenn man in diesem System ist und wird dann mehr oder weniger der Kontakt, wenn ich bei dem, bei dem Tisch bin, festgehalten und dann anonym übertragen, also anonymisiert über, übertragen. Wenn sollte ein Fall entstehen. Ich glaube, bis dato ist im Übrigen noch keiner entstanden in Wien. Also die Gastronomie in Wien ist bis dato Corona-frei. Corona also das ist auch an dieser Stelle nur gesagt. Aber sollte einmal äh, ein, 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 ein Fall entstehen, dann wird die Behörde mit dem Betrieb äh, Kontakt aufnehmen. Sie haben, glaube ich, ausgeführt per E-Mail oder per SMS. Das kann, der, das kann der Betrieb einstellen und fordert den Betrieb auf, Daten freizugeben, also das heißt den Betriebsschlüssel zu übersenden, damit jetzt auf der einen Seite nicht die Behörde von sich aus alleine hineinschauen kann. Es ist immer das Prinzip dieses Vier-Augen-Prinzip. Es gibt, da wird das frei und wird informiert, dass eine Anfrage der Behörde da ist. Der Gastronom erfährt nicht, an welchem Tag das ist, um sicherzustellen, dass auch die Daten des Gastes, des infizierten Gastes und seiner Kontaktpersonen auch gewahrt bleiben und innerhalb der Behörde wiederum ist es so, dass die auswertende Stelle und die anfragende Stelle nicht gleich sind, um auch wieder hier das Bioan-Prinzip aufrecht zu erhalten und dass jede Anfrage, stellen Sie sich das vielleicht so vor, ähnlich dem polizeilichen Anfragesystem ganz einfach festgehalten wird, um auch hier jeglichen Missbrauch auszuschließen. Ich hoffe, ich habe es jetzt mit meinen... Dankeschön. Frau Chang, bitte. Ich 
Ja. Also die Wirtschaft, ihr habt zuerst ausgeführt, das ist eine Initiative der beiden Fachgruppen. Die beiden Fachgruppen werden das dann sagen, aber soweit ich, soweit ich weiß, sind das, sind das, glaube ich, Größenordnungen so 60.000 Euro, so, was, an, was an Einmalkosten entsteht. Laufende Kosten sind, glaube ich, relativ gering, also das heißt im sehr niedrigschwelligen Bereich. Es soll, aber das werden da die beiden Herrschaften im Einzelgespräch mit Ihnen ausführen, es soll, glaube ich, so ist das angedacht bei euch, das kostenlos für eure Mitglieder zur Verfügung gestellt werden, weil man natürlich auch äh, will, dass es eine ziemlich breite, äh, ziemlich große Verbreitung trifft. Was muss, der, was muss der Gastronom haben? Er muss einen Computer haben, wo er sie äh, registrieren kann. Es ist eine Web-Applikation und er muss einen Drucker haben, wo er die QR-Codes ausdrucken lassen kann und ich denke mal, wenn auch das nicht möglich sein wird, wird die Wirtschaftskammer da irgendeine Hotline oder irgendetwas einrichten, dass wir auch das sicherstellen, wenn jemand keinen Computer und keinen Drucker haben hat. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, man registriert sich einmal in dieser App als Gast, wird dann ähm, Handynummer oder E-Mail überprüft? Ganz kurz, also das ist eine Web-Applikation, ein Browser, das heißt, die Daten können gespeichert werden auf dem Gerät, das funktioniert über ein Cookie, wo einfach die Daten gespeichert werden. Und falls ein anderer Gastronomiebetrieb dieselbe Anwendung verwendet, können die wiederhergestellt werden, aber auch das ist freiwillig und optional für den Gast. Aber wird denn überprüft, ob ich die richtige Handynummer angegeben Nein, habe? Nein, wird nicht überprüft. Wir setzen auf Ihre Eigenverantwortung. Bitte schön, ja, wenn Sie nach vorne kommen. Vielleicht auch Ihr Medium nennen, das wäre nett. Herr Bürgermeister, von der Politikseite hört man immer mehr, man muss lernen, mit dem Virus zu leben im Alltag. Das wird uns noch lange begleiten. Heißt es, diese Registrierungspflicht, könnte sich auf Dauer etablieren in der Gastronomie? Ja, nicht auf Dauer, aber während wir das Coronavirus bekämpfen müssen. Also das wird uns, wie Sie richtig sagen, eine Zeit begleiten. Und von daher finde ich, das ist es ein sehr, sehr gutes Unterstützungsangebot der Wirtschaftskammer für äh, ihre Gastronomen hier unterstützend zu wirken. Aber natürlich ist es damit verbunden, wie lange das Coronavirus uns alle auf Trab halten wird. Das heißt, selbst bei einer möglichen Impfung, wo man ja noch nicht genau sagen kann, wann da endlich dieser Impfstoff hier ist, könnte uns das auch noch anschließend begleiten. Ja, es wird davon abhängig sein, wie lang das Coronavirus unser Zusammenleben beeinflussen wird. Da haben Sie recht. Also das wird sicher nicht mit dem ersten Geimpften beendet sein, sondern es wird eine Zeit dauern, bis wir eine relativ starke Durchimpfungsquote erreicht haben. Das ist, glaube ich, schwer abzuschätzen. Ich finde es das mutig, dass sich manche Politiker jetzt schon weit hinauslehnen und meinen, das wäre im Jänner schon der Fall. Also ich bin da vorsichtiger, aber wir machen natürlich alles, damit wir möglichst schnell wieder in eine Situation kommen, wo wir auf alle diese Maßnahmen verzichten können. Wie gesagt, wir machen das ja nicht, um irgendwen zu segieren, sondern es geht darum, die Gesundheit in den Vordergrund zu rücken und trotzdem den Ablauf der Gastronomie möglichst reibungsfrei zu garantieren. Gibt es noch weitere Fragen zu Themen? Ich darf vielleicht noch eine Ergänzung, weil das haben wir, glaube ich, bis dato unterschlagen. Die, äh, die Daten werden selbstverständlich nach vier Wochen automatisch gelöscht. Das muss man auch noch dazu sagen. Also das ist keine dauerhafte Speicherung, sondern die wird mit Zeitauflauf nach vier Wochen gelöscht. Gut, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann 